मैडम कतगुलोध शब्द एकत्रित सम्पूर्ण भाव मन भाव प्रकाश कर तब तक वाक्य बोले बक्तारूपे प्रकाशित है 
যে কথাগুলো এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি সেটাই এখানে সুন্দরভাবে একটু গোছানো ভাষায় বলা আছে নতুন কিছুই নয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বাক্যের সংজ্ঞা এরপরে দেখি বাক্যের দুটো উদাহরণ যেমন দেখো প্রথমে আমি লিখেছি আমরা এখন সবাই বাড়িতে বসে অনলাইন ক্লাস করছি এটি একটি বাক্য কারণ এখানে কতগুলো শব্দের সমষ্টি আছে শব্দগুলো পরস্পর অর্থ সংগতি বিশিষ্ট মানে একটির সাথে আরেকটি শব্দের একটা অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা সংগতি বা একটা সামঞ্জস্য আছে উল্টো পাল্টা কিছু নেই মানে একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দের সংগতি নেই হ্যাঁ এরকম নয় বিষয়টি আমরা যখন ক্লাসের ভেতরে যাব তখন আরো বুঝবো যে সংগতি বিষয়টি কি এরকম কিছু নয় একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ সম্পর্কিত এবং বক্তা যে বলছে তার মনের ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে এখানে প্রকাশিত হয়েছে এখানে কোনো কিছু বোঝার আমাদের বাকি নেই বা বুঝতে আমাদের অসুবিধাও হচ্ছে না সুতরাং এটি একটি বাক্য দ্বিতীয় বাক্যটি কি দেশের সেবা করা আমাদের কর্তব্য এখানেও আমরা একটি মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে দেখছি এবং আমরা দেখছি যেখানে কতগুলো শব্দ আছে শব্দগুলো মিলে একটা অর্থ প্রকাশ করছে এবং সম্পূর্ণরূপে সেই অর্থটা আমরা বুঝতে পারছি কোনো অসম্পূর্ণতা নেই কোনো অসংলগ্নতা নেই তো এই কারণে এই দুটোকে আমরা বলতে পারি দুটো বাক্যের উদাহরণ এরপরে আমরা দেখি যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তিনি একজন ভাষাবিদ তিনি কি বলেছেন বাক্য কাকে বলে এই নিয়ে তার কি মন্তব্য ছিল ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে আমরা একটু আগে বলছিলাম যে কতগুলো শব্দের সমষ্টি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তোমরা জানো যে শব্দ এবং পদ এগুলো আমরা অনেক ছোটবেলায় করেছি তো শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় বিভক্তি সহকারে তখন তাকে বলে পদ এই জন্য বাক্যের প্রসঙ্গে আমরা পদ শব্দটি ব্যবহার করি পদ বললে বেশি যথার্থ হয় ঠিক আছে তো দেখো শহীদুল্লাহ কি বলেছেন তিনি বলেছেন একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে অর্থাৎ ওই পদের সমষ্টিটাই হচ্ছে একটি বাক্য আচ্ছা বাক্যের সংখ্যা কি আমরা বুঝেছি সবাই বাক্য কাকে বলে একটি সার্থক বাক্য হতে গেলে তার কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হয় এই প্রশ্নগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আমি যেগুলো পড়াচ্ছি ক্লাসে এগুলো কিন্তু বারবার আসে করে আমি কিন্তু খাতায় মানে যখন আমি খাতা দেখি এই ভুলটা আমি পাই অনেক পাই আসক্তি লিখে রাখে মাদক আসক্তির যে আসক্তি সেই আসক্তি বানানটা ক যোগ তয়ের মতো করে ওই দুটো যুক্ত বর্ণ একই রকম দেখতে তো অনেক সময় ভুল করে ফেলো তোমরা এটা লক্ষ্য রাখবে এটা হচ্ছে ত যোগ ত আসক্তি ঠিক আছে মনে থাকবে সবাই এরপরে যে গুণটা আছে বা বৈশিষ্ট্যটা আছে তা হলো যোগ্যতা ঠিক আছে তাহলে সবাই বলো দেখি যে একটি সার্থক বাক্যের গুণগুলো কি কি বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য একটি পদ শোনার পরে অন্য একটি পদ শোনার 
যে আগ্রহ বা ইচ্ছা তাকে বলে আকাঙ্ক্ষা যেমন উদাহরণটা দেখো ঢাকা বাংলাদেশের এইটুকু বলে যদি আমি আর কিছু না বলি তখন তোমাদের একটা সোমবার আগ্রহ বা ইচ্ছা তৈরি হবে না যে ঢাকা বাংলাদেশের কি বাকিটা কি জি ম্যাম এটা শুনতে ইচ্ছা করবে আবার আমি যদি তোমাদের বলি আগামী সপ্তাহে আমি তোমাদের ক্লাসটা বলে আর কিছু বললাম না তোমাদের ইচ্ছা হবে না যে ম্যাডাম কি বলতে চেয়েছিলেন যে আগামী ক্লাসটা কি আমি নেব না নাকি আগামী ক্লাসটা আমি অন্য সময় নেব নাকি আগামী ক্লাসটা আমি পরীক্ষা নেব কি বলতে চেয়েছিলাম একটা ইচ্ছা হবে জি ম্যাম জি ম্যাম ম্যাম এই যে বাক্যটা আমি সম্পূর্ণ করিনি একটি পদের পর আরেকটি পদ বা অন্য পদগুলো শোনার যে আগ্রহ বা ইচ্ছা হয় শ্রোতার মনে সেটি হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা তো এই যে উদাহরণটা আছে বইতে ঢাকা বাংলাদেশের এইটুকু বলে থেমে গেলে শ্রোতার মনে বা পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে ঢাকা বাংলাদেশের কি মনের ভাবটা তো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলো না এই যে শুনবার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা এই গুণটাই হচ্ছে বাক্যের আকাঙ্ক্ষা গুণ তো সার্থক বাক্য হতে গেলে অবশ্যই আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা গুণটার দিকে নজর রাখতে হবে অর্থাৎ পুরো বাক্যে যতগুলো পদ প্রয়োজন সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য সবগুলো পদ আমাদের বলতে হবে না বললে আকাঙ্ক্ষার গুণটা নষ্ট হবে আমরা বুঝেছি আকাঙ্ক্ষা বিষয়টি জি ম্যাম জি ম্যাম বুঝলে আমাকে সাথে সাথে বলবে তাহলে আমি আবার বুঝিয়ে দেব ঠিক আছে তো আমরা দুই নম্বরে যাই দেখো আসক্তি আসক্তি বিষয়টি কি বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস হচ্ছে যে পদের পর যে পদ বসবে তার যে ধারাবাহিকতা তাকে বলা হয় সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস যেমন খুশি তেমন শব্দগুলোকে এলোমেলোভাবে বসিয়ে দিলে বাক্য হয় না বাক্য হতে গেলে অবশ্যই বাক্যের একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় নইলে অর্থ প্রকাশ পায় না ঠিক হবে তো এই যে বাক্যের সুশৃঙ্খল যে পদবিন্যাস তার নামই হচ্ছে আসক্তি উদাহরণ দিয়ে দেখো হে কলেজে ভাত যাব আমি কিছু বুঝলে তুমি কলেজটা খেয়ে ফেলবে তারপর তুমি ভাতে যাবে এরকম ব্যাপারটা মানে অর্থটা তো পরিষ্কার না কিছু বোঝাই যাচ্ছে না কিন্তু আমি যদি এটাকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করি এই পথগুলোকে তোমরাই বলো তো কি হবে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করলে আমি কলেজে যাওয়ার আগে ভাত খাবো কলেজে যাব কলেজে যাওয়ার আগে ভাত খেয়ে যাবো তুমি অন্য শব্দ আনতে পারবে না এখানে যে পথগুলো আছে সেই পথগুলোকে সাজাও শুধু কি করেছি পদগুলোর একটা বিন্যাস করেছি সুশৃঙ্খল ভাবে যাতে অর্থটা পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় বুঝতে পেরেছ সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস বলতে কি বোঝানো হয় জি ম্যাম খুব সহজ কিন্তু বিষয়টি এই যে আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা মানে কি ইচ্ছা এটা আমরা জানি ইচ্ছা দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি যে বাক্যের একটি পদ শোনার পর আরেকটি পদ শোনবার যে আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা মানে ইচ্ছা বা আগ্রহ সেটাই হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা খুব আর আসক্তিটা কি সুশৃঙ্খল একটা পদবিন্যাস একই পদ ওলট পালট করে বসালে কি হয় অর্থ প্রকাশ পায় না কিন্তু ওই পদগুলোই ওই একই পদগুলো যদি আমরা ওই একই পদগুলো যদি আমরা সুশৃঙ্খল ভাবে বসাই তখনই কি হয়ে যায় একটা সার্থক বাক্য হয়ে যায় এই গুণটার নাম হচ্ছে আসক্তি এইবার তিন নাম্বার যোগ্যতা যোগ্যতা কি বাক্যের ভাবগত ও অর্থগত একটা মিল বন্ধনের নাম হচ্ছে যোগ্যতা সামঞ্জস্য কথাটাও মনে রাখতে পারে ঠিক আছে ভাবগত এবং অর্থগত সামঞ্জস্যতা বা মিল বন্ধনের নাম হচ্ছে যোগ্যতা যেমন উদাহরণ দিলেই ছটপট তোমরা বুঝে যাবে উদাহরণ কি গরু আকাশে ওড়ে এখানে কিন্তু আকাঙ্ক্ষার কোনো গুম নষ্ট হয়নি আমরা সবই শুন সবগুলো পদ আমরা শুনে ফেলেছি এখানে পদবিন্যাসও ঠিক আছে ওরে গরু আকাশে এমনও না ঠিক আছে গরু আকাশে ওরে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত আছে পদগুলো কিন্তু তারপর এটা বাক্য না কেন নাম কথার কোনো গরু আকাশ ওরে না তো 
अद्भुत उद्भव अबास्तव एरक अर्थ जो हो जाए तक बुझते वाक्यटार योग्यता गुण नहीं ठीक है पाखिर आकाशे सुनते गुरु आकाशे वाक्य जोग्यता नहीं कारण अबास्तव अजौक् अद्भुत एक अर्थ प्रकाश कर सार्थक वाक्य गुणटाई नष्ट कर दीची तो यह हम योग्यता तो पेचने जा शुरू थे आसि सार्थक वाक्य कई गुण सबा बोलो देखी तीन नाम गो बोलो अच्छा गुड आकांक्षा विषय की वाक्य अर्थ भलो भाव बोझार पद शुरे व्याकरण वाक्य क्षेत्र ठीक है तुम्हें शब्दार्थ तुम्हें पवार इच्छा से शब्दार्थ बोले क्या जो वाक्य गुण हिसाब से आकांक्षा के बलब तक हमें एक वाक्य अर्थ भलो भाव बोझार जो एक पद शुरे अन्न पद गो शे आग्रह इच्छा आकांक्षा बोले बुझे बुझे 
এবারে আসক্তি আসক্তি বিষয়টি কি সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস বলতে বোঝায় কোন পদের পর কোন পদ বসবে সেটি শব্দ কথাটি লিখবে না আমি তোমাদের প্রথমে বোঝানোর জন্য শব্দ বিষয়টি বলেছিলাম কারণ ছোট ক্লাসে আমরা এরকম শব্দ দিয়ে দিয়ে বলে এসেছি জেনে এসেছি কিন্তু আমরা তো এখন সিনিয়র ক্লাস আমরা এখন খুব যথার্থভাবে লিখব আমরা জানি যে শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন বিভক্তি যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় এবং বিভক্তি যুক্ত শব্দকে বলা হয় পদ বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই হচ্ছে বিভক্তি যুক্ত এবং সেটা এ কারণে বলা হবে পদ পদ কথাটা বলতে হবে মনে থাকবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে যোগ্যতা যোগ্যতা কি বাক্যের ভাবগত ও অর্থগত মিলবন্ধনের নাম হচ্ছে যোগ্যতা এবং তারপর উদাহরণ দিবে উদাহরণটা তো একটু ব্যাখ্যা করে বলবে যেমন এই যে গরু আকাশে ওরে বললে আমি যেভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি লিখে যে গরু আকাশে বললে বাক্যটি কোনো অর্থ বহন করে না কারণ গরুর আকাশে ওরার যোগ্যতা নেই কিন্তু পাখি আকাশে ওরে এই কথাটি বললে পাখির সেই গুণ থাকার কারণে তা একটি সার্থক বাক্য হয়ে ওঠে এটি বাক্যের যোগ্যতা এইভাবে শুধু উদাহরণ দিলেই হবে না যে গরু আকাশে ওরে এখানে বাক্যের যোগ্যতা নেই বলে খোদা হাফেজ না এইভাবে না একটু সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে হবে ঠিক আছে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু যে কিভাবে লিখতে হবে এগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং ওইভাবে শেখার এবং লেখার চেষ্টা করবে তো আমরা সার্থক বাক্যের যে তিনটি গুণ সে তিনটি গুণ আমরা বুঝে গেছি সবাই তাই তো এইবারে আচ্ছা এবারে দেখো এই যে যোগ্যতা যে বিষয়টা এই যোগ্যতার সাথে আরো কিছু বিষয় জড়িত আছে কি কি হলে যোগ্যতা থাকে বজায় থাকে এবং কি কি বিষয় না থাকলে যোগ্যতার গুণটি নষ্ট হয় সেখানে কিছু বিষয় আমাদের জানতে হবে সেই বিষয়গুলো এখন আমরা দেখব যে যোগ্যতার সাথে জড়িত কিছু বিষয় কি বিষয় দেখো রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা দুর্বোধ্যতা উপমার ভুল প্রয়োগ বাহুল্য দোষ বাগধারার শব্দ পরিবর্তন গুরু চণ্ডালী দোষ এই বিষয়গুলো যদি অনুপস্থিত থাকে তখন বাক্যের যোগ্যতা গুণটা নষ্ট হয়ে যায় বুঝেছ এইটুকু জি ম্যাম আচ্ছা এখন আমরা দেখব এই বিষয়গুলো কোনটা কেমন রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা কি দেখো প্রথমে একটু আমরা করি তারপর বোঝার চেষ্টা করি যোগ্যতার দিক থেকে রীতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয় যেমন সন্দেশ এর আদি অর্থ ছিল সংবাদ বর্তমানে এর রীতিসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে মিষ্টান্ন বিশেষ এখন ধরো আমি যদি বইয়ের দিকে এখন তাকানো দোকানে এখন আমার কথা শোনো যদি আমি বলি আমি সন্দেশ খেতে খুব ভালোবাসি তোমরা কি বুঝবে শব্দের অর্থ যুগে যুগে কালে কালে মাঝে মাঝে পরিবর্তন ঘটে শব্দের অর্থের তো সন্দেশ শব্দটার আদি অর্থ এই যে শব্দ আসছে কেউ আনমি উঠাচ্ছ সন্দেশ শব্দটার প্রাচীন অর্থ আদিকালে এটার অর্থ ছিল সংবাদ ঠিক আছে তখন ওই প্রাচীনকালে সন্দেশ বললে মানুষ বুঝতো সংবাদ যদি বলতাম তোমার জন্য সন্দেশ এনেছি প্রাচীন কালের কথা বলছি তোমার জন্য সন্দেশ এনেছি তখন সে এটা বুঝতো না যে মিষ্টির দোকান থেকে কিনে তোমার জন্য আমি একটা সন্দেশ নিয়ে এসেছি নাও এটা খাও এটা বুঝতো না তারা কি বুঝতো তারা বুঝতো যে আমার জন্য সে কোনো খবর নিয়ে এসেছে কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছে ঠিক আছে কিন্তু ওই অর্থটা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে বর্তমানে অর্থটা দাঁড়িয়ে গেছে একটি বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন এখন যদি আমি বলি যে এই যে নাও মিম তোমার জন্য আমি একটি সন্দেশ এনেছি তখন মিম কি বুঝবে যে ম্যাডাম আমার জন্য একটা খবর নিয়ে এসেছে তাই তো নাকি একটা মিষ্টি নিয়ে এসেছি বুঝবে কোনটা বুঝবে মিষ্টি তো দেখো এই যে বর্তমানে যে অর্থটা এটাকে বলে রীতিসিদ্ধ অর্থ ঠিক আছে 
এই যে অর্থটা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে যে অর্থটা ব্যবহৃত হচ্ছে এটাকে কি বলে আমরা এখন যে সময় বাস করছি এই সময়ে শব্দের কোন অর্থটা প্রচলিত সেই প্রচলিত অর্থটাই আমাদের ব্যবহার করতে হবে এটাই হচ্ছে ঋতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা বুঝেছি আচ্ছা সন্দেশ শব্দটার আদি অর্থ ছিল সংবাদ বর্তমানে ঋতিসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে সন্দেশ শব্দটার ঋতিসিদ্ধ অর্থ মানে বর্তমানে যে অর্থে প্রচলিত সেটা হচ্ছে এক ধরনের মিষ্টান্ন তো আমি যখন এখন কথা বলবো আমি তো আদিকালে মানুষ নই আমি এখনকার মানুষ তো আমাকে এখনকার এই বর্তমান অর্থ প্রকাশ করতে হবে সুতরাং বর্তমান ঋতিসিদ্ধ যে অর্থ আমাকে সেটা ব্যবহার করতে হবে এই বিষয়টি হচ্ছে ঋতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা তো এখন আমরা করি দেখো বুঝবে সহজে যোগ্যতার দিক থেকে ঋতিসিদ্ধ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয় কিছু কিছু শব্দ আছে বাংলা ভাষায় যেগুলো আগে একরকম অর্থ হিসেবে ছিল এখন নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে তো বর্তমানে আমরা বর্তমানে যে অর্থটা প্রচলিত পাব সেই অর্থে আমরা ওই শব্দগুলো ব্যবহার করব একেই বলে ঋতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা ক্লিয়ার হয়েছে সবার আচ্ছা তাহলে পরবর্তী বিষয়ে যাই দুর্বোধ্যতা দুর্বোধ্যতা মানে হচ্ছে যেটা সহজে বোঝা যায় না এটা হচ্ছে দুর্বোধ্যতা কথাটার শব্দটার অর্থ তো দেখো বাক্যের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতা দিয়ে কি বোঝায় অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয় অপ্রচলিত মানে এখন যেটা প্রচলিত নয় যেটা মানুষ এখন ব্যবহার করে না সেটা অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দ মানে হচ্ছে যে শব্দের অর্থ ভালোভাবে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না সেটা হচ্ছে দুর্বোধ্য তো এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের কি নষ্ট হয় কি নষ্ট হয় আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা আচ্ছা যেমন তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ তোমরা কখনো প্রপঞ্চ শব্দটা শুনেছ এই শব্দটা হচ্ছে অপ্রচলিত এখন আর প্রচলন নেই এক সময় ছিল কিন্তু এটা অপ্রচলিত এবং দুর্বোধ্য বোঝাও যায় না আমি যদি না বলে দিই যে প্রপঞ্চ শব্দটার অর্থ কি তোমরা এখানে কেউ জানো না প্রপঞ্চটা শব্দটার অর্থ কি তো প্রপঞ্চ হচ্ছে চাতুরী বা মায়া এই অর্থ কিন্তু বাংলায় প্রপঞ্চ শব্দটি কি অপ্রচলিত এই কারণে এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয় কেন বিনষ্ট হয় কারণ বাক্যের বাক্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে বোঝানো এখন আমি যদি এমন শব্দ বলি যে শব্দের অর্থই তুমি বুঝতে পারলে না তাহলে কি মনের ভাব বোঝানো গেল গেল না এই কারণে দুর্বোধ্যতা দুর্বোধ্যতা থাকলে বাক্যের যোগ্যতার গুণটি নষ্ট হয়ে যায় বুঝেছি এটুকু এবার দেখো উপমার ভুল প্রয়োগ দেখো ঠিকভাবে যদি উপমা অলঙ্কার ব্যবহার আমরা না করি তখন যোগ্যতা বিনষ্ট হয় যেমন উপমা বিষয়টা কি আমরা যে তুলনা দেই না অনেক ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা উপমা হিসেবে এখন সংক্ষেপে ধরে নিতে পারি হুম যেমন উদাহরণটা দেখো যে আমার হৃদয় মন্দিরে আসার বীজ উক্ত হলো হুম সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশি আমরা দেখি এই উপমার ব্যবহার আমার হৃদয় মন্দিরে আসার বীজ উক্ত হলো এখানে প্রবলেমটা কোথায় আমার হৃদয় তো আশা থাকতেই পারে তাই না আশা মন্দিরে তো বীজ উক্ত হবে না কোথায় না হৃদয় মন্দিরে তো সেখানে আশাকে বীজের সাথে তুলনা করেছি এই যে উপমার গুলোর ব্যবহার হয়েছে ভালো কথা উপমার ব্যবহার ভালো কিন্তু ঠিক মতো ব্যবহার করতে হবে হৃদয় মন্দিরে মন্দিরের কাজ তো বীজ বপন করা না মানে বীজ বপন করার জায়গা তো মন্দির না সেটা হচ্ছে জমি ক্ষেত বা ক্ষেত্র তো এক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে আমার 
হৃদয় ক্ষেত্রে আশার বীজ উক্ত হলো তখন উপমাটা ঠিকঠাক থাকে তাই তো বুঝেছি তো আমরা যখন উপমা ব্যবহার করব তখন যেন আমরা ঠিক মতো ব্যবহার করি এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এরপর দেখো বাহুল্য দোষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্য দোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতা গুণ হারিয়ে থাকে যেমন দেখো বাহুল্য দোষ কি বাহুল্য মানে বেশি বাড়তি যেমন দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন শুনে মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাক এক জায়গায় সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে এই দেখো সব আলেমগণ হ্যাঁ গুড সব আছে সব মানে কি বহু বচন আবার আলেমগণ আবার আলেমগণ আমরা বলবো দেশের আলেমগণ এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করে ঠিক আছে বুঝেছি বাহুল্য দোষটা আচ্ছা এবার দেখো মজার জিনিস বাগধারার শব্দ পরিবর্তন আমরা সবাই বাগধারা পড়েছি কথায় কথায় আমরা বাগধারা ব্যবহার করি তো বাগধারার শব্দ যদি আমরা পরিবর্তন করে ফেলি একই অর্থ প্রকাশ করলেও আসলে সেটার যোগ্যতা থাকবে না যেমন অরণ্যে রোদন এটার মানে হচ্ছে নিষ্ফল আবেদন ঠিক আছে বাবা মায়ের কাছে কোনো একটা বায়না ধরেছি আমার এটা চাই আমার এটা লাগবে অনেক চাইছি অনেক চাইছি কিন্তু এটা নিষ্ফল আবেদন অরণ্যে রোদন করে কোনো লাভ নেই এই জিনিস পাওয়া যাবে না কিন্তু আমি যদি এখন বলি যে কতদিন ধরে বোনে ক্রন্দন করছি তবু বাবা মা আমাকে জিনিসটি দিল না হবে অরণ্য মানে তো বোন ঠিকই তো আছে কিন্তু বাগধারা তো বোনে ক্রন্দন নয় বাগধারা অরণ্যে রোদন বাগধারা শব্দ পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ বাগধারা যেই যেই পদ বা শব্দ দিয়ে গঠিত সেই সেই ভাবেই আমাদের ব্যবহার করতে হবে না হলে কি হয়ে যাবে অর্থ একই থাক কিচ্ছু যায় আসে না বাগধারাটা যদি ঠিক মতো ব্যবহার না করি তার যোগ্যতা নষ্ট হবে বুঝেছি জি ম্যাম এরপরে লাস্ট পয়েন্ট গুরু চণ্ডালী দোষ সবাই জানি সাধু এবং চলিত শব্দ সাধু এবং চলিত শব্দের মিশ্রণ করা যাবে না একটা ব্লেন্ডারে সাধু শব্দ দিলাম চলিত শব্দ দিলাম তারপর সুইচ অন করে দিলাম মিক্সড হয়ে গেল হবে না গুরু চণ্ডালী দোষ হয়ে যাবে যেমন গরুর গাড়ি সব দাহ মরা পোড়া এইসব জায়গায় যদি আমি গরুর শপট বলি সব পোড়া বলি সব দাহ না বলে সব পোড়া মরা দাহ তখন গুরু চণ্ডালী দোষ হবে অর্থাৎ একটি সাধু একটি চলিতের মিশ্রণ হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা বলবো অবশ্যই গরুর গাড়ি সব দাহ মরা পড়া হয় এভাবে বলবো অথবা হ্যাঁ এভাবে বলবো কিন্তু আমরা কখনোই গরুর শকট সব পোড়া মরা দাহ রকম আমরা মিক্সিং বা মিশ্রণ ঘটাতে পারবো না তখন কি দোষ হবে গুরু চণ্ডালী দোষ হবে ঠিক আছে বুঝেছি আমরা এই পয়েন্টটা বাহুল্য বাহুল্য মানে হচ্ছে ব্যাকরণিক কোন উপাদান যদি বাড়তি হয়ে যায় সেটাই হয়ে যাবে বাহুল্য দোষ যেটার প্রয়োজন নেই বাহুল্য মানে হচ্ছে বেশি বা বাড়তি দেখো আচ্ছা আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিতে নিতে তোমাদের এই বাহুল্য দোষটা আরেকবার বলি আমাদের সময় তো প্রায় শেষ দেখো চ্যাটবক্সটা ওপেন করে দিচ্ছি প্রথমে হিউম্যানিটিজ আসো হিউম্যানিটিজ দিতে থাকো আমি বাহুল্যটা বলছি হিউম্যানিটিজ মেয়েরা কোথায় হ্যাঁ দিতে থাকো দেখো বাহুল্য দোষটা কি বাহুল্য দোষ মানে হচ্ছে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ যখন ব্যবহার করা হয় বাক্যে তখন বাহুল্য দোষ হয় বাহুল্য শব্দটার অর্থই হচ্ছে বেশি অতিরিক্ত বা বাড়তি এর ফলে কি হয় বাক্যের যোগ্যতা নষ্ট হয় যেমন এখানে একটি বাক্য আমরা দেখিয়েছি দেশের সব আলেমগণই এ ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন এখানে বাহুল্য কোথায় দেখো বহু বচনের বাহুল্য আছে সব সব দিয়ে আমরা বহু বচন বুঝি আবার আলেমগণ এই যে গণ এই গণও আমরা বহু বচন বুঝি তো দুটো বহু বচনের তো একটি বাক্যে প্রয়োজন নেই আছে কি নেই তো তো এই কারণে কি হয়ে গেছে এই যে সব শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বাক্যটি বাহুল্য দোষ সৃষ্টি হয়েছে এর ফলে বাক্যের যোগ্যতার গুণটি নষ্ট হয়ে গেছে সুতরাং সব শব্দটির ব্যবহারটা এখানে ঠিক হয়নি এটা বাহুল্য দোষ ঠিক আছে এবার বুঝেছ 
বুঝেছি সবাই জি মিস ঠিক আছে এবারে হিউম্যানিটিজ এর পরে চলে এসো বিজনেস স্টাডিজ আজকে যা যা পড়ালাম ক্লাসের শেষে ভালো করে আবার পড়বে তোমাদের বইতে আছে এই বিষয়গুলো বইতে সুন্দর করে গুছিয়ে বিস্তৃতভাবে লেখা আছে অনেক বেশি উদাহরণ দেয়া আছে পড়বে এবং নিজেরা শিখে আবার খাতায় লিখে দেখবে যে তোমরা ঠিকঠাক মতো পারছো কিনা বাড়ির কাজ হিসেবে তিনটি প্রশ্ন দিয়েছি হ্যাঁ বলো ইনশাল্লাহ দেয়া হবে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এই তিনটা প্রশ্ন অবশ্যই শিখবে আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে পড়া জিজ্ঞাসা করব ঠিক আছে সবাইকে বাড়ির কাজ করতে হবে বলো এবারে সায়েন্স এসো হ্যাঁ বলো मैम मैम क्वेश्चन কিটা আবার একটু বলবেন প্লিজ হ্যাঁ দিচ্ছি দেখো স্ক্রিনশট নিয়ে নাও मैम আমাদের কি ইয়ার ফাইনাল কোনো পরীক্ষা হবে নাকি আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিবে নাকি मैम আমাদের ওই প্রি টেস্টের মেসেজ আসছিল সেটা मैम সত্যি আমাদের তো মাথায় কিছু যাইতেছে না মাথা পুরো উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে মাথা উল্টাপাল্টা বাবা আচ্ছা মাথা আচ্ছা মাথা সোজা রাখার বুদ্ধি বলে দেই হ্যাঁ মাথা সোজা রাখার বুদ্ধি হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হোক তোমাদের প্রি টেস্ট হোক তোমাদের ইয়ার ফাইনাল হোক তোমাদের যা খুশি পরীক্ষা হোক যা সিল আমাদের পড়া হচ্ছে তার বাইরে তো কিছুই হবে না সুতরাং যখন যে ক্লাসে যেই পড়াটা হচ্ছে সেই পড়াটা যদি শিখে রাখো তাহলে টেনশনের কিছু নাই মাথা একদম সোজা পাল্টা থাকবে কোনো উল্টা পাল্টা হবে না ঠিক আছে আর আমি বলি এখন সেটা হচ্ছে তোমাদের যখন পরীক্ষা হবে বা কোনো এ ধরনের কিছু থাকবে অবশ্যই তোমাদেরকে অফিসিয়ালি নোটিস দিয়ে জানানো হবে পরীক্ষা হলে পরীক্ষার সিলেবাস দেয়া হবে রুটিন দেয়া হবে তোমাদের অবশ্যই জানানো হবে এবং আমরা যা পড়াচ্ছি তার বাইরে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রশ্ন করব না তাই তো এই জন্য সব সাবজেক্ট যেভাবে ক্লাস হচ্ছে সেভাবে তোমরা পড়াটা শিখে ফেলো তাহলে দেখবে কোনো সমস্যা নেই ওকে বাড়ির কাজ নেওয়া হয়েছে স্ক্রিনশট জি ম্যাম আচ্ছা সবার কি অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া শেষ আমাদের কিন্তু এক মিনিট আছে হাতে দেখো কেউ বাকি থাকলে দিয়ে ফেলো ঝটপট ঝটপট আজকে ক্লাসটা কি কঠিন লাগলো না সহজ লাগলো ভালো লেগেছে আচ্ছা শুনে আমার অনেক ভালো লাগলো তো তোমাদের কাছে আমার একটাই কথা থাকবে সেটা হচ্ছে পড়া জমিয়ে রাখবে না এখন সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু পড়া যদি জমিয়ে রাখো পরীক্ষার আগে এতগুলো পড়া যদি জমে যায় তখন সহজ জিনিসও মনে হবে অনেক কঠিন এ কারণে পড়াটা নিয়মিত পড়বে নিয়মিত পড়ে আয়ত্ত করে ফেলবে দেখবে সব পড়া খুব সহজ ঠিক আছে এখন আমাদের ক্লাসের টাইম একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে অ্যাটেন্ডেন্স দেখো কেউ বাকি থাকলে বলো ঝটপট আচ্ছা মনে হচ্ছে কেউ বাকি নেই ঠিক আছে তো মেয়েরা তোমরা সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এই দোয়াই করছি আর আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ইনশাল্লাহ সবার সাথে আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আল্লাহ আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম